ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் இஎம் கரைசல் வீட்லேயே தயாரிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா பண்ணிவிடுங்க இப்போ வந்து இந்த இஎம் கரைசல் வந்து நம்ம வெளியிலேருந்து வாங்கணும் அப்படின்னா காசு அதிகம் இதை நம்ம வீட்லேயே வந்து பழங்களை வச்சு ஈஸியாக பண்ணலாம் அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன அப்படின்னா இந்த பப்பாளி பழம் பரங்கி பழம் இந்த வாழைப்பழம் இது எல்லாமே நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து பப்பாளி பழம் வந்து ரொம்ப கனிஞ்ச பழம் பழமாக எடுத்துக்கிறது வந்து நமக்கு பெஸ்ட்டு இது வந்து இந்த பரங்கி பழத்தோட தோல் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதனால் இந்த பரங்கி பழத்தோட தோலை நீங்கள் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக இந்த எல்லா பழமும் எடுக்கிற எல்லா பழமும் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வாழைப்பழமும் நான் சின்ன சின்னதாக தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது ரெண்டு நாட்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இப்போது அரை கிலோ சக்கரை நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பாசி பயிருமாவும் இது வந்து உங்கள் தேவை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டுக்கிட்டே போதும் அப்புறம் நான் ரெண்டு லிட்ரு இப்போ அரை கிலோவுக்கு வந்து ரெண்டு லிட்ரு தண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த தண்ணியில் வந்து குளோரின் கலக்காத தண்ணியாக இருக்கிறது பெஸ்ட்டு அதனால் நீங்கள் வந்து கேணி தண்ணி இல்லைனா குளத்து தண்ணி அப்படி அடிப்பைப்பு தண்ணி அந்த மாதிரி தண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப நல்லது இந்த பழம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கலைஞ்சிருக்கணும் நம்ம வந்து இந்த இஎம் கரைசல் வந்து எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் செய்முறை இப்போ இந்த ரெண்டு லிட்ரு தண்ணி எடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவு இந்த பச்சை பயிர் மாவை இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இந்த அரை கிலோ நாட்டு சக்கரையும் இந்த தண்ணியில் கொட்டிக்கலாம் கொட்டிட்டு இதை நல்லா கலக்குங்க இதை மாதிரி நீங்கள் நல்லா கலக்கி வச்சுங்க இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துங்க இது மூடி உள்ள பாக்ஸாக எடுத்துங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த படத்தை எல்லாம் போட்டு கரைச்சி நம்ம மூடி வைக்கணும் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி உள்ள பாக்ஸ் எடுத்துங்க இந்த பப்பாளி பழத்தில் உள்ள விதையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துடலாம் நல்லா கனிஞ்ச பழம் மாதிரி தான் நமக்கு வந்து பேசுகிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நல்லா அழுகிற ஸ்டேஜில் உள்ள படத்தையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பழத்தையெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டோம் அந்த பழத்தையெல்லாம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இது நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்குங்க இப்படி இந்த பழத்தையெல்லாம் பிசையிறதுவங்களுக்கு கனிஞ்ச பழமாக இருந்தால் தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அப்படியே எடுத்துங்க இப்போது இதில் வந்து இந்த நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க நாட்டு சக்கரையும் பாசி பயிருமாவும் கலக்கி வச்சுருக்க அந்த தண்ணியே இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போது இந்த நம்ம எல்லாத்தையும் ஊற்றியாச்சு ஊற்றிட்டு இன்னொரு டைம் கலக்கி நல்லா நல்லா இந்த தண்ணி உள்ளே அடியில் போகிற வரைக்கும் நல்லா இந்த பதத்தையெல்லாம் நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்குங்க அப்போ தான் அது இப்போது நம்ம இப்போ நல்லா கலக்கி வச்சாச்சு இதோட வந்து ரெண்டு நாட்டு முட்டையும் வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போது நாட்டு முட்டையும் இதில் உடச்சி ஊற்றியாச்சு இந்த நான் இதையும் சேர்த்து இந்த முட்டையும் சேர்த்து இதோட கலக்கிங்க இப்போ கலக்கினதுக்கு அப்புறம் இதை நம்ம இப்போ மூடிடலாம் இப்படி வந்து நல்லா டைட்டாக மூடிடுங்க இதை மூடிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து இருபது நாள் நல்லா நிழல்லே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பத்தாம் நாள் அப்புறம் திரும்ப ஒரு பதினஞ்சாம் நாள் இதை எடுத்து திரும்ப கலக்கி விட்டுட்டு நீங்கள் வச்சுருங்க நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சுருங்க 
இருபது நாள் கழித்து நமக்கு வந்து இஎம் கரைசல் ரெடி ஆகிடும் இந்த அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நூறு எம்எல் இஎம் கரைசலுக்கு ஒரு லிட்ரு தண்ணி போதும் இப்போ நீங்கள் ஒரு லிட்ரு தண்ணி எடுத்து இந்த இதுலேருந்து நூறு எம்எல் இஎம் கரைசல் எடுத்து கலந்து நீங்கள் செடிக்கு ஊற்றினா வந்து அந்த செடி ரொம்ப நல்லா வளரும் நிறைய காய் காய்க்கும் இப்போது இருபது நாள் ஆகிடுச்சு நமக்கு இஎம் கரைசல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா நொதிச்சு இஎம் கரைசல் இருக்கும் இதுலேருந்து இதை நீங்கள் கலக்கி விட்டுட்டு இதுலேருந்து நூறு எம்எல்க்கு வந்து ஒரு லிட்ரு தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் செடிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ